una novità importante per i pazienti italiani affetti da carcinoma roteriale. L'AIFE infatti ha appena approvato una nuova indicazione di un farmaco immunoterapico che si chiama Averumab, che ora è indicato anche per il trattamento di pazienti con carcinoma roteriale avanzato in uno specifico setting. Noi ci facciamo spiegare esattamente in che cosa consiste questa novità e quali sono il suo valore e le sue implicazioni da un esperto, il professor Sergio Bracarda. Professore, ci spieghi innanzitutto che cos'è il carcinoma roteriale? È un insieme di neoplasie che interessano l'apparato urinario, quindi l'apparato che fa uscire l'urina. Distinguiamo normalmente un'alta via escretrice che è rappresentata da rene, uretere, quindi dalla parte diciamo così, più prossimale e una bassa via escretrice che è rappresentata dalla vescica che globalmente è il 70% dei tumori uroteliani. Quindi quasi sempre si parla di, di vescica ma in effetti il panorama dovrebbe essere più ampio. C'è inoltre una piccola parte dell'uretra prossimale. Veniamo alla novità di oggi, cioè la disponibilità in Italia di questo nuovo farmaco Avelumab. Ci spiega che cos'è e come agisce? Avelumab è un inibitore di checkpoint, uno dei nuovi farmaci immunitari attualmente disponibili. In dettaglio un inibitore di PDL1, il meccanismo d'azione è legato alla capacità di questi farmaci di favorire l'attivazione del sistema immunitario verso le cellule tumorali che tendono a nascondersi alle cellule diciamo così, linfocitarie che riconoscono la malattia, ecco, questi farmaci fanno in modo che la cellula del sistema immunitario che passa davanti alla cellula tumorale la riconosca come tale e quindi medi un'aggressione da parte del sistema immunitario verso il tumore, quindi un meccanismo d'azione indiretto e che può portare a vantaggi anche di lunga distanza in quanto che può favorire anche la comparsa di cellule di memoria. Quindi quello che noi diciamo spesso è che quando c'è di mezzo il sistema immunitario si può avere, eh, un po' come poi i vaccini, fondamentalmente un'azione che va anche oltre la durata del trattamento stesso. Professore, ma ci spiega esattamente per quali pazienti con carcinoma roteriale è indicato Avelumab? È, una, è un alimento centrale di, questa, di questo studio perché eh, i pazienti che possono approcciare il trattamento con Avelumab sono i pazienti che ottengono una risposta alla chemioterapia, quindi si parte sempre da una chemioterapia ma che fino ad oggi si fermava dopo normalmente un massimo di sei cicli. In questo caso il trattamento si ha nei pazienti che non hanno una progressione alla chemioterapia iniziale, ma stiamo parlando del 75-80% dei casi, quindi una quota ampiamente maggioritaria, che una volta completata la chemioterapia iniziano questo mantenimento con Avelumab per cercare di stabilizzare il vantaggio che è stato ottenuto e che altrimenti avrebbe una durata mediamente abbastanza breve. La disponibilità di Averumab e quindi la sua approvazione arriva sulla base dei risultati di un, molto solidi di uno studio che è lo studio Javelin Bladder 100. Eh, ci spiega che cos'è questo studio e che risultati ha dato? Lo studio è stato molto ben disegnato, è uno studio controllato, randomizzato, in, in open, quindi in, non a doppio cieco, fondamentalmente che confrontava la chemioterapia fino al massimo di sei cicli, fondamentalmente, verso la stessa chemioterapia fino al massimo di cicli, ma dovevano essere effettuati almeno quattro, questo è un dettaglio importante, e il braccio sperimentale iniziava anche la veluma, ma sono entrati in uno studio 700 pazienti con malattia dell'alta e bassa via escatrice e i pazienti che hanno fatto trattamento con Avelumab hanno avuto un vantaggio in sopravvivenza che alla prima, al primo rilascio di dati alla pubblicazione iniziale era di 7,1 mesi e che all'aggiornamento di pochi mesi fa ha raggiunto gli 8,8 mesi di sopravvivenza rispetto a chi faceva il vecchio standard di trattamento, cioè chemioterapia e poi osservazione. Ma dunque che cosa apporta di nuovo l'arrivo di Avelumab? nella terapia del carcinoma roteliale, che cosa cambia per i pazienti e per i medici che li hanno in cura? Cambia molto, perché al momento in cui io parlo con un paziente con un tumore uroteliale avanzato, in cui fino ad oggi potevamo fare una chemioterapia nella consapevolezza che il risultato sarebbe stato fugace, soprattutto nei pazienti che non potevano fare cisplatino, che è molto più efficace del carboplatino nei tumori vescicali e uroteliali in generale, a differenza ad esempio i tumori del polmone, io posso già dire al paziente che ci sono buone probabilità che potrà fare un'immunoterapia e che quindi potrebbe avere una cronicizzazione di malattia, almeno una certa percentuale di casi. Non sappiamo ancora identificarli, possiamo già discutere di questo al momento dell'inizio, avere un rapporto più umano con il paziente stesso, offrirgli una possibilità, recuperando anche una quota di pazienti che potrebbero anche avere avuto una chance diciamo, di trattamento con chemioterapico gravata soltanto da elevati rischi di tossicità senza vantaggi concreti nella modifica della storia della malattia. Ecco, con questo trattamento 
abbiamo modificato la le malattie e soprattutto per il paziente non completa la chemioterapia sapendo che dovrà attendersi una recidiva di malattia, ma sa che potrà giocare una carta che potrebbe aumentare la proprietà di controllo e quindi partendo già dall'inizio e da un punto di vista etico e comunicativo mettendoci nei pazienti questo fa la differenza.